నమస్తే వెల్కమ్ టు స్టడీ గైడ్ స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ రెండు వేల నాలుగులో స్థాపించడం జరిగింది ఈ కాలేజీ ఎల్బి నగర్ కు ఏడు కిలోమీటర్ దూరంలో నాదర్గుల్లో ఉంది ఈ కాలేజీకి జేఎన్టీయూహెచ్ నుండి పర్మనెంట్ అఫిలియేషన్ ఉంది కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సులైన సిఎస్ఇ ఏఐఎంఎల్ డేటా సైన్స్ సైబర్ సెక్యూరిటీ రోబోటిక్స్ మరియు ఆటోమేషన్ బీటెక్ కోర్సులను ఆఫర్ చేస్తుంది మరి ఈ కాలేజీ అందించే ఉన్నత విద్యా ప్రమాణాలకు గాను టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా నిర్వహించే సర్వేలో పదకొండవ ర్యాంక్తో గుర్తించడం కూడా జరిగింది రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరంలో అరవై రెండు కంపెనీస్లో ఏడు వందల యాభై ప్లస్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్స్ స్ఫూర్తి స్టూడెంట్స్ పొందడం జరిగింది ఈ కళాశాలలో పన్నెండు లక్షలకు హయెస్ట్ ప్లేస్మెంట్ ప్యాకేజీని విద్యార్థులు పొందారు మరి అంతేకాకుండా డిఎస్టీ శాంక్షన్ చేసిన ఇన్నోవేషన్ మరియు ఆంటర్ప్రీనియర్షిప్ డెవలప్మెంట్ సెల్ ద్వారా చేసే స్టూడెంట్ ప్రాజెక్టులకు గాను రెండున్నర లక్షల గ్రాంట్ను ఇస్తున్న తెలంగాణలోని ఏకైక కాలేజీ ఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుండి పొందడం జరిగింది విద్యా సంస్థల నడుపుటిలో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల అనుభవం కలిగి ఉన్నారు ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఎంవీఎస్ రాంప్రసాద్ గారు రెండున్నర దశాబ్దాలకు పైగా టీచింగ్ మరియు అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనుభవం కలిగి ఉన్నారు అసెస్మెంట్ అక్రిడేషన్ ఆడిట్ ప్రాసెస్ సంబంధించి మంచి అనుభవం కలిగి ఉన్నారు స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ డైరెక్టర్ ఎంవీఎస్ రాంప్రసాద్ మరియు సెక్రటరీ ఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు వారిని అడిగి అనేక వివరాలు కూడా తెలుసుకుందాం అంతకంటే ముందు స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి సంబంధించిన ఏవిని ఓసారి చూద్దాం స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ రూపొందించిన ఏవి మనం చూసాం మరి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాంప్రసాద్ గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు నమస్తే సార్ వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో 
సార్ ముఖ్యంగా చూసుకుంటే విద్యా రంగంలో ఈ సిఎస్ఈకి ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత దాంతోపాటు ఒక కాన్స్టెంట్ లెవెల్గా ఉంది అందులో ఎన్ని స్పెషలైజేషన్స్ వచ్చినప్పటికీ కూడా సో సివి సిఎస్ఈ కోర్స్ సిలబస్కి సిఎస్ఈ విత్ స్పెషలైజేషన్స్ కోర్స్కి గల వ్యత్యాసం ఒకసారి మా ప్రేక్షకులు వివరిస్తారండి డెఫినెట్గా అండి ఎందుకంటే కొత్త గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి సిఎస్సిలో కొత్త కాంబినేషన్స్ కూడా రావడం జరిగింది కాబట్టి చాలామంది తల్లిదండ్రులకు కూడా ఇవి రెండింటికి మధ్య వ్యత్యాసం ఏంటి అనేది చాలామందికి ఉంటుంది ఈ సంశయం అయితే ఆ వ్యత్యాసం టెక్నికాలిటీస్ మీకు సిలబస్లో వెళ్ళే ముందు సింపుల్గా అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి ఏదంటే సిఎస్సికి సిఎస్సి స్పెషలైజేషన్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన అందరము నిజ జీవితంలో మనము ఫోన్లు వాడుతున్నామండి గత ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు యూజ్ చేస్తున్నాం ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనం నార్మల్ నోకియా ఫోన్ యూజ్ చేసాం ఇప్పుడు కూడా ఫోన్లు యూజ్ చేస్తున్నాం కానీ ఇప్పుడు వీటిని స్మార్ట్ ఫోన్స్ అంటున్నాం రెండు ఫోన్లు రెండిట్లో మనము కమ్యూనికేషన్ పరంగా ఫోన్లు చేయడం మెసేజ్ చేయడం అనేది అందులో ఉంది ఇందులో ఉంది కానీ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తున్న స్మార్ట్ ఫోన్లు ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ అనేది ఒకటి ఉపయోగించడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ ఇంటర్నెట్ ఎప్పుడైతే మనము ఈ మొబైల్లో యూజ్ చేస్తున్నామో దీని నుంచి మనం చాలా అప్లికేషన్స్ కూడా యూజ్ చేయగలుగుతున్నాం దాంతో అప్పుడు ఈ ఫోన్ యొక్క కెపాసిటీ పెరిగింది ఈ ఫోన్తో మనం చేయగలిగే కార్యక్రమాలు పెరిగిపోయాయి అంటే బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ గురించి కాకుండా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ చేయడానికి కానీ మనం అప్లోడ్ చేయడానికి కానీ అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్పస్ మనం షాపింగ్ చేస్తున్నాము ఇంకేదైనా ఆన్లైన్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాము డిఫరెంట్ పర్పస్కి మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఏంటంటే సేమ్ అదే ఫోను దానికి కొన్ని ఫీచర్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల కొన్ని టెక్నాలజీ యాడ్ చేయడం వల్ల దాని యొక్క కెపాసిటీ అనేది పెరిగింది కావడంలో దాని యొక్క యూసేజ్ అనేది పెరిగింది అలాగనే కంప్యూటర్ సైన్స్ అనే కోర్స్ అనేది దానికే ఇంకొంచెం అడిషనల్గా కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ పెరిగింది దాన్నే మనము డిఫరెంట్గా ఏఏఎంఎల్ అని అంటే సిఎస్సి ఏఏఎంఎల్ అని సిఎస్సి డాటా సైన్స్ అని సిఎస్సి సైబర్ సెక్రటరీ అని అంటే ఎలాంటి సబ్జెక్టులు దానికి ఉన్న కంప్యూటర్ సైన్స్కు యాడ్ చేశారో దానికి ఆ పేరు పెట్టారు సపోజ్ సిఎస్సికి ఏఎంఎల్ కోర్సెస్ యాడ్ చేశారనుకోండి దాన్ని సిఎస్సి ఏఎంఎల్ అని పేరు పెట్టారు సిఎస్సికి డాటా సైన్స్ రిలేటెడ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ అడిషనల్గా యాడ్ చేసినప్పుడు సిఎస్సి డాటా సైన్స్ అని అట్లాగే సిఎస్సికి సైబర్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ అడిషనల్ సబ్జెక్ట్స్ యాడ్ చేసి యాడ్ చేసినప్పుడు సైబర్ సెక్యూరిటీ అని అంటే మనకు సిలబస్ అయింది అయితే మనకు టోటల్గా మరి బీటెక్లో ఎలాంటి ఉంటాయి అంటే మరి రెగ్యులర్ ఉన్న సిఎస్సి సబ్జెక్ట్స్ మరి అన్నీ ఉంటాయా అనేది రెండొక సంశయం వస్తుంది అయితే వాస్తవానికి ఏంటంటే సిఎస్సిలో రెగ్యులర్గా ఉండే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంచుతూ అడిషనల్గా పెట్టారండి అంతేగాని ఈ సబ్జెక్టులు కొన్ని తొలగించి కొన్ని యాడ్ చేయడం జరగలేదు ఎందుకంటే రెగ్యులర్ కోర్ ఏదైతే బేసిక్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయో అవన్నీ పెట్టారు అంటే ఇది నేను చెప్పడం కాదు యూనివర్సిటీ సిలబస్ బేస్ చేసుకుని మాట్లాడుతున్నాను జేఎన్టీ సిలబస్ ఫస్ట్ ఇయర్ టు ఫైనల్ ఇయర్ వరకు నాలుగు సంవత్సరాలు సిలబస్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆ సిలబస్ని బేస్ చేసుకుని నేను చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే దీనివల్ల ఏంటి మనకు అంటే ఇంకా ఏది ఏది చూజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుందని ఇంకో మాట అడిగారు అది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనము ఎక్కువ సబ్జెక్టులు చదువుతున్నామో కంప్యూటర్ సైన్స్ సంబంధించింది ఆటోమేటిక్గా మన నాలెడ్జ్ అనేది పెరుగుతుంది ఈరోజు మనకు ఎవ్రీథింగ్ టెక్నాలజీ అంతా డిజిటలైజ్ అయిపోయిందండి ఈరోజు మనము బ్యాంకింగ్ తీసుకున్న ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్న గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ తీసుకున్న అన్నీ మనం ఆన్లైన్లో చేస్తున్నాం దాన్నే మనం డిజిటలైజేషన్స్ అంటున్నాం ఎప్పుడైతే ఈ అన్నీ ఆన్లైన్లో చేయడానికి ఆస్కారం ఏర్పడడానికి లేదు చేయడం వల్ల మనకేంటంటే యూజ్ డాటా అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఈ డాటా క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు వందల కోట్ల మంది మనం వాడుతున్నప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ అన్ని డిఫరెంట్ పర్పస్ కాబట్టి ఇంతమంది వాడిన దానికి దానికి యాక్సెస్ చేయడానికైనా లేదు వీల్ చేసే యాక్షన్స్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వడానికైనా ఇదంతా డాటా మేనేజ్ చేయాలి కదండి అంటే యూసేజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ డాటా రిలేటెడ్ మేనేజ్ చేయాల్సిన సైంటిస్టులు కానీ అనలిస్టులు కానీ అవసరం పెరిగింది అందుకోసమే డాటా సైన్స్ రిలేటెడ్ దాని ఇంపార్టెన్స్ ఆటోమేటిక్ పెరిగింది మనం ఈ మధ్య అంటున్నారు చూడండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు డాటా సెంటర్స్ పెడుతున్నారు ఇట్లాంటి వేల ఉద్యోగాలు లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయని అట్లాగనే మనకు ఇప్పుడు మనం అప్లికేషన్స్ వాడుతున్నప్పుడు అన్ని రియల్ టైంలో మనకు వచ్చేస్తున్నాయి అప్డేట్స్ వచ్చేస్తున్నాయి లేదు మనం ఒకటి ఓపెన్ చేసాం అనుకుంటే అవి రిలేటెడ్ అన్ని మనకు తెలియకుండానే ఓపెన్ అవుతున్నాయి అంటే ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము మనం స్టడీ చేసి దాని ప్రకారం రెస్పాన్స్ జరుగుతుంది అంటే ఇట్స్ ఒక రకమైన ఇంటెలిజెన్స్ మనుషులు చేయట్లే
నాలుగున్నర లక్షలు ఐటీలో రిక్రూట్మెంట్ జరిగింది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ మొన్న రీసెంట్గా మనకు అసెంబ్లీలో కూడా చెప్పారు మన ఐటీ మినిస్టర్ కూడా చెప్పారు ఒక్క తెలంగాణలోనే లక్ష యాభై ఐదు వేల మంది ఐటీలో తీసుకున్నారు ఫ్రెషర్స్ తీసుకున్నారు మరి ఇంతమంది ఎందుకు తీసుకోవాల్సిన అవసరం అంటే ఈ రిలేటెడ్ టెక్నాలజీలో రిక్వైర్మెంట్ పెరిగింది ఎందుకంటే దీని యూసేజ్ ప్రాముఖ్యత పెరిగింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఈ స్పెషలైజేషన్ కోర్సెస్ ఏవైతే వచ్చిందో మనకు రెగ్యులర్ సిఎస్సిలో చదివే సబ్జెక్ట్ చదవడం వల్ల రెగ్యులర్ రొటీన్గా సిఎస్సి వాడి కూర్చే జాబ్ ప్రతి జాబ్ వీడికి వస్తుంది దానికి వీడికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది వీడు కూడా దానికి అరుడే ప్లస్ ఆ ఉద్యోగాన్ని పొందగాల్సిన నాలెడ్జ్ నైపుణ్యం కూడా తనకు ఉంటుంది ప్లస్ ఇలాంటి ఎడిషనల్ ఏదైతే ఈ స్కిల్స్ ఏదైతే అవసరం ఉన్న జాబ్ ఉందనుకోండి దానికి కూడా వీడు మాత్రమే అరుడు అవుతాడు ఎందుకంటే వీడికి మాత్రమే ఆ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఈ స్టూడెంట్ స్పెషలిస్ట్గా ఉంటాయి ఎందుకంటే దానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఆల్రెడీ బీటెక్లో చదువుకొని ఉంటాడు కాబట్టి అక్కడికి వచ్చేసరికి ఎక్స్క్లూజివ్ అవుతాడు మిగతా నార్మల్ రెగ్యులర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ జాబ్స్కి వచ్చేసరికి అందరితో పాటు కామన్గా ఉంటాడు అందరూ సమానంగా ఎలిజిబిలిటీ అవుతారు ఎప్పుడైతే ఇది ఉందో జరి ఈ ఏఎంఎల్ లాంటిది లేకపోతే సైబర్ సెక్యూరిటీ డేటా సైన్స్ లాంటి కోర్సెస్ చేయడం వల్ల ఇట్స్ అ సుపీరియర్ కోర్సెస్ స్టూడెంట్కి ఏమైందంటే బెటర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు జనరల్గా మనం డే టు డే లైఫ్ చూడండి ఏదైనా అప్డేటెడ్ ఉండాలనుకుంటాం ఏదైనా లేటెస్ట్ కావాలనుకుంటాం మరి చదువులో కూడా మనం అప్డేట్ ఉండాలి ఎందుకంటే అందుకోసం అంటారు చూడు ఇండస్ట్రీ మాట్లాడుతూ ఎప్పుడైనా మనము రెగ్యులర్గా స్కిల్లింగ్తో పాటు అన్స్కిల్లింగ్ అవ్వాలి రీస్కిల్లింగ్ అవ్వాలి అంటే అవసరం లేని పక్కన పెట్టి మళ్ళీ అవసరం ఉంది నేర్చుకున్నప్పుడే మన యొక్క కెరియర్ బాగుంటుంది చెప్పాలంటే ఎక్స్ట్రా క్వాలిఫికేషన్ అనుకోండి అంతే కదా అండి ఇప్పుడు అదే అదే ఇప్పుడు చదువులో కూడా అది అప్లై అవుతుంది కదండి మనకు బెటర్ నాలెడ్జ్ ఉండడం వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది కాబట్టి బెటర్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ కోర్సులు చేయడం వల్ల ఎక్కువ సబ్జెక్ట్ చదవడం వల్ల వస్తుంది అది మనకు ఈ సిఎస్సి స్పెషలైజేషన్ కోర్స్ తోటి ఉంది ఏ చూస్ చేసుకోవాలంటే నేను డెఫినెట్గా సిఎస్సి స్పెషలైజ్ కోర్సు చూసుకుంటే బెటర్ కెరియర్ ఉంటుందని నేను చెప్పగలను రామ్ ప్రసాద్ గారు మరి ఈ సిఎస్సి కోర్స్ కావచ్చు లేదంటే సిఎస్సికి సంబంధించిన స్పెషలైజేషన్ కోర్స్ కావచ్చు ఏది చదివిన వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఏఐఎంఎల్ కావచ్చు డేటా సైన్స్ కావచ్చు సైబర్ సెక్యూరిటీ కావచ్చు ఏది చూస్ చేసుకుంటే ఎక్కువ ఉద్యోగాలు పొందే అవకాశం విద్యార్థులు కలుగుతుందని మీరు చెప్తారండి ఒక మాటలో చెప్పాలి అని అంటే ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎట్లా ఉంటాయంటే ఇండస్ట్రీ గ్రోత్ ఎలాగుంటుందో ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా అదే డైరెక్షన్లో ఉంటాయి సో స్టూడెంట్ ఎప్పుడైతే ఒక కాలేజ్ ఎంచుకుంటారో ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఇయర్స్ క్యాంపస్ నుంచి బయటకు వస్తారు కాబట్టి ఆ టైంలోకి ఏ డైరెక్షన్లో గ్రోత్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని అంటే టెక్నాలజీ ఏ డైరెక్షన్లో మారుతూ ఉంటుందో ఆ డైరెక్షన్లోనే వీళ్ళకి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ కానీ ఉద్యోగ అవకాశాలు కానీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అందులో ప్రత్యేకంగా చూసినప్పుడు ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ అంటే ఏ టెక్నాలజీస్ అయితే ఎమర్జ్ అవుతున్నాయో ఆ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఏంటంటే దే ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ న్యూ నాలెడ్జ్ అండ్ న్యూ నాలెడ్జ్ ఆల్వేస్ లీడ్స్ టు ఇన్నోవేషన్ అండి అండ్ దట్ ఇన్నోవేషన్ విల్ ఇంపాక్ట్ సో మెనీ సెక్టర్స్ సో ఇప్పుడు కరెంట్లీ మనం చూస్తే సోషల్ హెల్త్ తర్వాత బ్యాంకింగ్ సెక్యూరిటీ సస్టైనబిలిటీ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ని ఇంపార్ట్ చేసేది ఏంటి అని అంటే ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ కాబట్టి ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ అయిన స్పెషలైజేషన్ కోర్సెస్ ఎవరైతే చూస్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఇందాక సెక్రటరీ గారు చెప్పి ఉన్నట్టుగా సమాన అవకాశంతో ఎంట్రీ లెవెల్లో అందరికీ ఒకే ఆపర్చునిటీ ఉన్నప్పటికీ కూడా జాబ్ రోల్స్లోకి మనం చూసినట్టయితే ఫ్యూచర్ అంతా కూడా ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్లో ఉంటుంది ఒక మాటలో మనం చూస్తే వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా ఇప్పుడున్న కరెంట్ జాబ్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ మిలియన్ జాబ్స్ దాని జాబ్ రోల్ మారుతుంది జాబ్ ఎక్కడా పోదు కానీ జాబ్ రోల్ మారుతుంది అంటే ఒక యాక్టివిటీ చేసే వ్యక్తి తన టెక్నాలజీ అప్స్కిల్లింగ్ చేసుకుంటూ ఆ రోల్ మార్చుకోవాలి అలాగా న్యూ జాబ్స్ ఎన్ని వస్తాయంటే నైంటీ సెవెన్ మిలియన్ న్యూ జాబ్స్ వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ ఏరియాస్లోనే ఉంటాయి అన్నమాట గార్ట్నర్ రిపోర్ట్ చూస్తే సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ న్యూ జాబ్స్ మనకి ఏరియాస్లో ఉంటాయి అని అంటారు నాస్కాన్ రిపోర్ట్ కూడా అదే చెప్తుంది కాబట్టి ఎమర్జింగ్ ఏరియాస్లో ఎందుకు గుడ్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ జాబ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి అని అంటే ఇట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ ట్రెండ్ తర్వాత ఇది గ్లోబల్గా కూడా జరిగే ట్రెండ్లో ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఇందులో ఇది నీడ్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ ఇదే డైరెక్షన్లో గ్రో అవుతుంది తర్వాత ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డేటా సైన్స్ సైబర్ సెక్యూ
అంతేకాకుండా సైబర్ సెక్యూరిటీ మనం చూసినప్పుడు ఈ డేటా తర్వాత ఈ యొక్క టెక్నాలజీ రెండింటిని మేనేజ్ చేయాలి అని అంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్లో సెక్యూరిటీ విల్ బికమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అని అంటే ఒక ఫ్లిప్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఏదైనా మన మొబైల్ ఫోన్లో కానీ కంప్యూటర్లో కానీ పెట్టేస్తే అది ఇంకా మన ప్రాపర్టీ కాదు హోల్ వరల్డ్ క్యాన్ సీ దట్ సో దానిలో సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ సెక్యూరిటీ ఆర్టిక్టెక్ట్ కానీ దాన్ని టెస్టింగ్ కానీ ఇవన్నీ చూసినప్పుడు బూస్ హ్యామిల్టన్ కంపెనీలో కానీ ప్రైస్ వాటర్ కూపర్ కానీ లేకపోతే డెలాయిట్ కానీ ఆర్మీ నేవీ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో అన్నిట్లో కూడా బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్లో కూడా సైబర్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళకి చాలా అవకాశాలు ఉంటాయండి కాబట్టి ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఈజ్ ద ఫ్యూచర్ సో గ్రోత్ ఈజ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ సో జాబ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ విల్ బీ వెరీ గుడ్ ఫర్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఓకే అండి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు చెప్పండి ఒకవేళ స్టూడెంట్స్కి ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్లో సిఎస్ఈలో సైబర్ సెక్యూరిటీ సీట్ వచ్చింది అనుకోండి సెకండ్ కౌన్సిలింగ్లో వాళ్ళు సేమ్ అంటే ఫీల్డ్లో కొనసాగాలా లేదంటే మార్చుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయా ఇలాంటి డౌట్స్ ఉన్న విద్యార్థులకు మీరు ఇచ్చే గైడెన్స్ ఏంటంటే ఒకసారి ఓకే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్లో మార్చుకోవాలనుకుంటే డెఫినెట్గా ప్రతి స్టూడెంట్ మనకు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది తను మార్చుకోవచ్చు కాలేజీ మార్చుకోవచ్చు కోర్స్ మార్చుకోవచ్చు అయితే మరి సైబర్ సెక్యూరిటీ వచ్చిన స్టూడెంట్ మార్చుకోవాలా ఎందుకంటే కోర్స్ పరంగా ఆలోచిస్తే మీరు అంటే ఆ దిశగా మీరు అడిగారు కాబట్టి అయితే సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇప్పుడు సార్ కూడా అదే చెప్తున్నారు ఏదైతే స్పెషలైజేషన్ కోర్సెస్ అంటున్నారో ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ అన్నా స్పెషలైజేషన్ కోర్సెస్ అన్నా బెటర్ జాబ్స్ ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఒక సైబర్ సెక్యూరిటీలోనే యాజ్ అండ్ టుడే త్రీ పాయింట్ టూ మిలియన్ జాబ్స్ ఉన్నాయి క్యాండిడేట్స్ లేరు అంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ ఉన్న నాలెడ్జ్ స్కిల్ ఉన్న ఇంజనీర్స్ అవైలబుల్ లేరు కానీ జాబ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇండస్ట్రీకి చాలా నీడ్ ఉంది అంటారు చాలా నీడ్ ఉంది ఎందుకు అంటే తెలుసు ఎందుకంటే ఏ డాటా మనం ఎప్పుడైతే మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నామో వస్తువులు పర్చేస్ చేస్తున్నాం అంటే వ్యాపారం జరుగుతుంది గవర్నమెంట్ సంబంధించిన రిలేటెడ్ ఉంటుంది అంటే వ్యక్తిగత ప్రైవసీ కావాలి భద్రత కావాలి మనకి వ్యక్తిగతంగా కావాలి మనకు సంస్థ ఉంటే సంస్థకు కావాలి ప్రభుత్వానికి కావాలి దేశానికి కూడా కావాలండి దేశ భద్రత కూడా అవసరం ఎందుకంటే డిజిటలైజేషన్లో ఈవెన్ శత్రు దేశం కూడా ఒక దేశాన్ని మొత్తం అంతా ఆన్లైన్లో జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తే ఈవెన్ దేశం మీద మనం డామినేట్ చేయొచ్చు అంటే దేశ భద్రత పరంగా కూడా ఇవాళ సెక్యూరిటీ అనేది ఉంది ఇవన్నీ మనకు సైబర్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది కాబట్టి సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్స్ పరంగా మాత్రం వెరీ ఎక్సలెంట్ కోర్స్ సుపీరియర్ కోర్స్ మేబీ ఫియర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ సంథింగ్ ఇట్స్ వెరీ ఎక్సలెంట్ కోర్స్ ఆ కాలేజ్ నచ్చితే మాత్రం దే కెన్ కంటిన్యూ విత్ దట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్స్ అండి ఓకే మరి రామ్ ప్రసాద్ గారు మీరు చెప్పండి ఒక విద్యార్థి కానీ పేరెంట్ కానీ ముఖ్యంగా ఇలాంటి కోర్సెస్ని ఎంచుకోవాలనుకుంటే ఎగ్జాంపుల్ స్పూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ని చూసుకో చూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎలాంటి పారామీటర్స్ని చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అంటారు ఎలాగైతే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ వరల్డ్ వైడ్గా ఒక స్పెసిఫిక్ ఫోకస్ పెట్టి ఇండస్ట్రీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో అదే డైరెక్షన్లో ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి యూనివర్సిటీస్ కానివ్వండి ఇప్పుడు జరిగే చర్చ ఏంటంటే నేషనల్ ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీ సో ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీ అంటాం ఏ కాలేజెస్లో అయితే ఈ ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీని పూర్తిగా అమలుపరుస్తూ దాని ప్రకారం ఇకో సిస్టమ్ కానీ ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కానీ పాలసీస్ ఇవాల్వ్ చేస్తూ దాని కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయటం ఉంటుందో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో మొదటి నుంచి కూడా మనం ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి ఆల్ యాక్టివిటీస్ అదే రకంగా ఏమేమి ఇకో సిస్టమ్స్ కావాలో అదన్నీ పెడతాం టీచింగ్ అండ్ లర్నింగ్ ప్రాసెస్కి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తర్వాత టీచింగ్ స్టాఫ్ అదేవిధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే రీసెర్చ్ అండ్ ఎంటర్ప్రన్యూర్షిప్ దానికి కావాల్సిన ఇకో సిస్టమ్ ఏంటి అని అంటే సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ కానివ్వండి మా దగ్గర రోబోటిక్స్ ల్యాబ్ ఉంది తర్వాత డ్రోన్ టెక్నాలజీస్లో లేటెస్ట్ ఇన్నోవేటివ్ మెథడ్స్ ఉన్న ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి త్రీ డి ప్రింటింగ్ మెషిన్స్ ఉన్నాయి ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రన్యూర్షిప్ తర్వాత స్టార్టప్స్ కల్చర్ కానివ్వండి లేకపోతే ఎంఎస్ఎంఈ యొక్క బిజినెస్ ఇన్క్యుబేటర్స్ కానివ్వండి ఈ ఇకో సిస్టమ్ ఉంటుంది అంతేకాకుండా స్టూడెంట్ మా ఒక క్యాంపస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు అతను ఏం కావాలి ఒక ఉద్యోగం అన్నా ఉండాలి లేకపోతే ఎంటర్ప్రన్యూర్ అన్నా అవ్వాలి లేకపోతే హయ్యర్ స్టడీస్ కన్నా వెళ్ళ
ఆస్పైరింగ్ లైఫ్ ఎలాగ ఉండాలి అని అంటే అది స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో ఈ పార్ ఈ యొక్క పాలసీ మొత్తం ఇవాల్వ్ చేస్తూ ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్కి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటి కాలేజెస్లో చదవటం చాలా యూస్ఫుల్ అండి ఓకే అండి మరి జగన్మోహన్ గారు ఒక్కసారి స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో స్టెప్ ఇన్ అయినటువంటి విద్యార్థి కెరీర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఒక ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ప్ర ప్రొఫెషనల్గా అవుట్కు వస్తున్నాడు సో ఇలాంటి అంటే స్టూడెంట్స్కి ఇన్నోవేషన్కి సంబంధించింది కావచ్చు ఆంటర్ప్రినర్షిప్ కావచ్చు డెవలప్మెంట్ సెంటర్కి సంబంధించి కావచ్చు ఎలాంటి కెరీర్ని మీరు అక్కడ ఎలాంటి ఎన్వైర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఇది స్టూడెంట్స్కి ఏ విధంగా దోహదపడుతుందండి డెఫినెట్గా అండి ఎందుకంటే ఇంజనీరింగ్ లాంటి కోర్సెస్ చదివేటప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే మోర్ ప్రాక్టికల్ గురించి అంటే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు చూడండి డ్రైవింగ్ మనం చూడడం వల్లను క్లాసులు వింటే రాదండి ది మస్ట్ బి ప్రాక్టీస్ ఇంజనీరింగ్ లాగా కూడా ఒక స్కిల్ ఇది ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే ఊరికే ఏదో క్లాసులు విని ఎగ్జామ్స్ రాసి పాస్ అయిపోతే ఇంజనీర్ అయిపోరండి అదే ప్రాక్టికల్ కాబట్టి దాని గురించి మాకు మా స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఈ ఇన్నోవేషన్ అనే ఎంటర్ప్రినర్షిప్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఉందండి అదే ఇది ఉండడం వల్ల స్టూడెంట్కి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రాక్టికల్గా అది కూడా ఏంటంటే ప్రాక్టికల్గా ఏదో యూనివర్సిటీ సిలబస్ ఉంది యూనివర్సిటీ ప్రకారం ప్రాక్టికల్స్ కూడా ఉంటాయి అది సరిపోదండి దట్ వన్ షుడ్ బి బిహైండ్ దట్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఇన్నోవేషన్ అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ని ఒక అంతవరకు సొల్యూషన్ లేని ఒక సమస్య అది చిన్నదే ఉండొచ్చు పిల్లలు స్టూడెంట్ లెవెల్లో చిన్న చిన్నవి తీసుకొని చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం చిన్న స్కూల్స్లో చూస్తుంటాం అప్పుడు సైన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అని చేస్తుంటాం అట్లాగే ఇంజనీరింగ్లో మోర్ సీరియస్గా ఇంజనీరింగ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అది మనం ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే పిల్లలకు మనము చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్తో ఎక్స్పోజ్ చేయడము సో దట్ ఇంకా మంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలు ప్యాషనేట్ ఉన్న పిల్లలు అంటే రియల్ టైమ్ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని దానికి సొల్యూషన్ చేయడము కాంపిటీషన్స్ చేయడం ఇది చేయాలన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఈకో సిస్టమ్ సార్ చెప్పినట్టు ల్యాబ్స్ త్రీ డి ప్రింటింగ్ ల్యాబ్ అంటే త్రీ డి ప్రింటింగ్ యూనివర్సిటీ సిలబస్ ఉండదండి మా దగ్గర లేజర్ కటింగ్ మిషన్ ఉంది అంటే లేజర్ అంటే నార్మల్ కటింగ్ కదండి లేజర్ వెరీ అడ్వాన్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు త్రీ డి ప్రింటర్ కూడా ఇండస్ట్రియల్ త్రీ డి ప్రింటర్ ఉంది మన దగ్గర రోబోటిక్స్ ల్యాబ్ సిలబస్ లో లేదు అది కానీ రోబోటిక్స్ అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ల్యాబ్స్ ఏంటంటే మనం ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేసేటప్పుడు దానికి సంబంధించిన లేటెస్ట్ ల్యాబ్స్ ఉన్నప్పుడు చేయడానికి సాధ్యమవుతుంది ప్లస్ పిల్లలకి ఏంటంటే అట్ ద సేమ్ టైం మెంటరింగ్ కూడా ఉండాలండి ఎందుకంటే వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఉండదు అయ్యో మనం నేను బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయరే కదా సెకండ్ ఇయరే కదా ఎలా చేయాలి అనే ఒక సందిగ్ధత ఉంటుంది కాబట్టి దానికి సంబంధించిన ఎక్స్పర్ట్స్ ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ తోటి గైడెన్స్ ఇప్పించడం కానీ ఇక్కడ ఇన్హౌస్ ఫ్యాకల్టీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీ మీద వాళ్ళకు ట్రైన్ చేయడం ఎందుకంటే నేను ఒకటి ప్రాజెక్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ రిలేటెడ్ టెక్నాలజీ నాకు వచ్చి ఉండకపోయేడచ్చు కాబట్టి ఇటు వర్క్షాప్స్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసే చేయడము ఇలాంటి ఈకో సిస్టమ్ ఉందండి దాంతో మా దగ్గర చాలా పిల్లలు కూడా రీసెంట్గా స్మార్ట్ ఇండియా యాకథాన్లో కూడా మా రెండు టీమ్స్ ఫైనల్ వర్క్ వెళ్ళాయండి చెప్తున్నాను నేను రీసెంట్గా ఒక ఫస్ట్ ఇయర్ సంబంధించిన ప్రాజెక్టు సీనియర్స్ కూడా వచ్చేది నేను ఈవెన్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ చదువుతున్న పిల్లవాడికి కూడా ఒక డిఎస్టీ ప్రాజెక్ట్ శాంక్షన్ అయింది ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ అంటే దట్ ఈకో సిస్టమ్ ఈజ్ దేర్ అండ్ వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఆల్సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం మనం ఇవన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా గత ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్అప్ ఇండియా స్టార్ట్అప్ ఇండియా మనం ఆ చేంజ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇన్నోవేటర్తో కొంత ప్రాజెక్ట్స్ స్టార్ట్అప్స్ రావడం అది వచ్చినప్పుడే జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతుంది చిన్న స్విగ్గీ జొమాటో ఉండొచ్చు మనకు ఏదో అర్బన్ కంపెనీ ఉండొచ్చు బట్ ఇట్ హాస్ క్రియేటెడ్ సో మెనీ జాబ్స్ ఓయో ఉండొచ్చు లోకల్ డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ ఇట్లాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నేను బైజూస్ ఉండొచ్చు It has created so many new innovations. Even. Innovations are next to entrepreneurship. Yes. Unna pude, nizanga country and progress. Exactly. Le, otherwise, if you have a foreign company, 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 నేర్చుకోవాలి ఇన్నోవేషన్స్ చేయాలి స్టార్ట్అప్స్ పెట్టాలి అప్పుడు ఉద్యోగాలు క్రియేట్ అవుతాయి అండ్ కంట్రీ అనేది ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది ఆ రకమైన కల్చర్ మేము మొదటి నుంచి స్ఫూర్తిలో ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మేము అంత గర్వంగా తెలంగాణలో ఏకైక కాలేజీ స్టూడెంట్ ఐడిసిస్ వెళ్తారా మేము టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ ఫండ్ ఇస్తున్నాం అని చెప్పగలుగుతున్నాం అంటే ఆ కల్చర్ మేము లాస్ట్ టెన్ టువెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి సిస్టమేటిక్గా డెవలప్ చేయడంతో సాధ్యమైంది నిజంగా అభినందన ఇవ్
తర్వాత చాలా కంపెనీస్ కూడా గర్ల్స్ స్పెసిఫిక్ ఆపర్చునిటీస్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ వాళ్ళకి ముందే చెప్పటము అంతేకాకుండా ఉంస్ఫూర్తి ఉమెన్స్ చాప్టర్ ఉంది సో దే రన్ దేర్ ఓన్ చాప్టర్ అండ్ ఫార్ములేట్ ఆల్ ద పాలసీస్ దే గివ్ అస్ ఇన్పుట్స్ ఇన్ టు ద డే టు డే రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ కాబట్టి జెండర్ ఆడిట్ పాలసీస్ కానీ ఏమైతే ఉంటాయో స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో వీ టేక్ కంప్లీట్ కేర్ అబౌట్ ద గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ అందుకనే దేర్ ఈజ్ అ లాట్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్ ఫ్రమ్ ద గర్ల్స్ టు స్ఫూర్తి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ దేర్ ప్లేస్మెంట్ అండ్ దేర్ ప్లేస్మెంట్ ప్యాకేజెస్ అండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి రామ్ ప్రసాద్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా స్టూడియోకి వచ్చి అనేక విషయాలు మాకు తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో ఇది వాటి స్టడీ గైడ్ కీప్ వాచింగ్ టీన్ ఇయర్స్